Time and health are the two precious assets that we don't appreciate until they have been depleted. Namaskar. Joyer pothe shange shujay apnade shagoto. Ami Professor Dr. Shujay Bishash. Ebang Joyer pothe shange shujay rajke teen show agarotom yes 311th episode. Rajke episode amar uti thi. খুব একজন নোস্টালজিক কোম্পানির মালিক সুলেখা কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর मिस्टर কৌশিক মৈত্র নমস্কার কৌশিক থ্যাঙ্কস ফর কামিং টু মাই শো হঠাৎ এরকম নিমন্ত্রণে চলে আসা আফটার আফটার বিজি স্কেডিউল আই এম রিয়েলি थैंकफुल ধন্যবাদ দেব আমার সকল দর্শকদের থ্রু আউট দা সিটি অফ ক্যালকাটা স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কান্ট্রি অফ ইন্ডিয়া থ্রু আউট দা হোল ওয়ার্ল্ড যারা হাই নিউজ লাইভ ডট কম থেকে আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে হাই নিউজের ইউটিউব চ্যানেল থেকে হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিওস থেকে জয়ের পথে সঙ্গে সুজায় দেখে করে তুলেছেন এক মুখে মুখে চলা নাম সেকেন্ড জুলাই আমরা ছ বছরে পদার্পণ করব সঙ্গে রাখুন দেখতে থাকুন জয়ের পথে সঙ্গে সুজায় সাপ্তাহিক সাফল্যের সাতখণ্ডে সেভেন রুলস অফ সিক্স যে ফার্স্ট রুল হচ্ছে গেট ইনভলভ ইন থিংস দ্যাট ইউ লাভ ভালোবেসে প্যাশন নিয়ে যদি কোনো কিছুর মধ্যে আমরা করি না কাজটাকে কাজ মনে হবে না খেলাটাকে খেলা মনে হয় না পড়াটাকে পড়া মনে হয় ইট উইল হ্যাপেন নাচরি দি সেকেন্ড রুল অফ সাকসেস অনেকবার বলেছি কিন্তু বি ইউর সেলফ বিজ্ঞানীরা বলে তিনশো বিলিয়ন পিপলের মধ্যে ইজ হার্ডলি চান্স দ্যাট ওয়ান পার্সেন্ট ক্যান বি এক্স্যাক্টলি লাইক দ্য আদার ইভেন দ্য আইডেন্টিক্যাল টুইনস আর নট আইডেন্টিক্যাল সুতরাং নিজের জীবন নিজে যাচ্ছে অন্যের জীবন নিজেকে যেন বাঁচতে না হয় দি থার্ড রুল অফ সাকসেস ফাইন ইন্সপিরেশন কোথাও থেকে কোনো জায়গা থেকে ব্যক্তি থেকে ঘটনা থেকে নিজের ইন্সপিরেশন আমাকে নিজেকে খুঁজে নিতে হবে অ্যান্ড দ্যাট উইল হেল্প আস ইন গোয়িং এ হেড দি ফোর্থ রুল অফ সাকসেস লাইফ ইজ অবাউট ব্যালেন্স ব্যালেন্স করে চলতে হবে এডুকেশন সোশ্যাল লাইফ ফর্মাল লাইফ প্রফেশনাল লাইফ কর্পোরেট লাইফ সমস্তটার মধ্যে কিন্তু খেলা ধুলা পড়া শুনো আমাদের কো কারিকুলার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস একটা ব্যালেন্স যদি না থাকে তাহলে কিন্তু এক বজ্ঞা জীবন কিন্তু সঠিক সাফল্যের পথে নেবে না দি ফিফথ রুল অফ সাকসেস অনেকবার বলেছি ডোন্ট গিভ আপ ডোন্ট গিভ আপ বলে কবি বলছেন ডোন্ট গিভ আপ ডোন্ট গিভ ইন দের ইজ এন আনসার টু এভরিথিং সুতরাং ডোন্ট গিভ আপ আমি আই কিপ অন ডিফাইন ইন সাকসেস এস বাউন্সিং ব্যাক ফ্রম ফেলিয়ার অ্যান্ড দ্যাট উইল হ্যাপেন ইন এভরি ওয়ান্স লাইফ ট্রাস্ট মিন এভরি ওয়ান্স লাইফ দি সিক্স রুল অফ সাকসেস বিলিভ ইন ইউর ট্যালেন্টস নিজের মধ্যে যে প্রতিভা আছে অন্য লোক বললে সেই প্রতিভার উন্মেষণ হবে না উন্মেষ ঘটবে যদি নিজে বুঝি যে আমার এই ট্যালেন্টটা আছে এবং এই ট্যালেন্টের প্রতিভা আমি বিচ্ছুরণ করেই ছাড়ব বিকজ আই ট্রুলি বিলিভ দ্যাটস বিলিভ ইন ইউর ট্যালেন্টস অ্যান্ড দি সেভেন্থ ইন দ্য লাস্ট রুল অফ সাকসেস ইজ ফলো ইউর ইনস্টিংস বলে না একটা ইনটিউশন কাজ করে ভালো ছেলে মেয়েদের একটা ইনটিউশন কাজ করে কি প্রশ্ন আসতে পারে সেই প্রশ্নগুলো তারা ভালো করে পড়ে ভালো খেলোয়াড়দের একটা ইনস্টিং আছে ভালো স্ট্রাইকারের একটা ইনস্টিং আছে বল ওখানে আসতে পারে যাতে গোল করে ভালো ব্যাটসম্যানের একটা ইনস্টিং আসে যে বলটা এইরকম আসবে আমি এরকম করে মারবো ভালো বোলারের একটা ইনস্টিং আসে যে এইখান দিয়ে গেলে আমি উইকেট পাবো সো ইনস্টিংস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো ফলো ইউর ইনস্টিং নিজে ভগবান যে একটা মানুষ করে পারে যে মানুষ জন্ম ইজ দ্য মনুষ্য জন্ম ইজ দ্য বেস্ট অফ অল লিভিং লাইফ অফ দ্য লিভিং ক্রিয়েচার্স এবং আমরা ইনস্টিংস কিন্তু অ্যানিমেলসদের ইনস্টিং থাকে হিউম্যান বিং এর ইনস্টিং আরও সর্বোত্তম ইনস্টিং দ্যাট উইল লিড টু সাকসেস চলে যাব প্রশ্ন উত্তরে তার আগে অতিথি সম্পর্কে দু চার কথা তার কোন জয়ের কথা সঙ্গে সুজয় করে তার সফল অতিথিদের সাফল্যের ডকুমেন্টেশন কৌশিক মৈত্র ইজ দ্য ব্যাচেলার অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্রম যাদবপুর ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ আমার ইউনিভার্সিটি পাশ করেছে সো আই ওয়াজ হ্যাভ সো হ্যাপি সিং দ্যাট ইজ ইজ ফ্রম যাদবপুর ইউনিভার্সিটি হি হ্যাজ ডান ইজ এম এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট ফ্রম ইউনিভার্সিটি অফ আলবার্টা ইন ক্যানাডা Currently, he is the Managing Director of Shulekha Works Limited. Previously, he worked as consultant for many top engineering companies. Cholay Ajbo Prashnutra, Bakita Odithi is Mukthike Jenelabo, from the right, from the horse's mouth. I am going to ask you a few more questions. How was your childhood? Yes, I was born in Calcutta. Yes, I was born in Calcutta, Medical College. Yes, 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 Medical College. তারপর 
তারপরে কিছুদিন এক বছর মতো চাকরি এখানে তারপরে বাইরে স্কলারশিপে চলে যাওয়া এই যে সাউথ পয়েন্টে পড়া এই যে যাদবপুরে পড়া তারপরে ডু ইউ থিঙ্ক যে এই যে একাডেমিক ডিসিপ্লিনটা হ্যাজ জিনিসান <laughs> শেখা প্রত্যেকটা জায়গাতেই মানে খুব ইন্টারেস্টিং থিংস মানে ইফ ইউ ওয়ান্ট এইগুলো থেকে অনেক কিছু জিনিস নেওয়া যায় তো আজকের দিনে খুব ইম্পর্টেন্ট আমার জানা তার কারণ হচ্ছে যে আমার তো ছাত্রছাত্রীদের আমার মেইন ফলোয়ার্স মেইন ভিউয়ার্স এই একাডেমিক লাইফ অনেকে বলে যে আমার এইটা প্যাশন আছে আমি এটা করবো তা আমি যাদের গেস্ট আনি তাদের তাই জন্য এইটা সবসময় জিজ্ঞেস করি তার কারণ হচ্ছে আমার কোথাও একটা মনে হচ্ছে যে একাডেমিক ডিসিপ্লিন অফ স্কুল অ্যান্ড কলেজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর হোয়াট এভার প্যাশন ইউ ফলো ইন লাইফ সেই জন্য তোমার প্রশ্নটা আরও ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি অ্যাকচুয়ালি আমরা যতই বলি যে আমরা এই যে সাউথ পয়েন্ট যাদবপুর পরবর্তীকালে বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা যতই আমরা বলি যে এ কি শিখলাম সে তো আমার কাজে লাগছে না অ্যাকচুয়ালি সেটা না প্রত্যেকটা জিনিসই কাজে লাগছে আমরা বুঝতে পারছি না এভরি ওয়ান হ্যাজ টু বিলিভ যে যাদবপুরে পড়েছ সাউথ পয়েন্টে পড়েছ সবই সাউথ ক্যালকাটার মধ্যে দেশ ছেড়ে বিদেশে যাওয়ার অনুপ্রেরণা কিংবা কিকটা পেলে কোথ থেকে এবং কেন পেলে ভাবলাম আরো কিছু পড়াশোনা করি এবং ফ্যামিলিতে আমার বাবাও উনিও যাদবপুরে থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করেছেন তারপরে অটোয়া থেকে মাস্টার্স করেছেন একটা ছিল যে বাইরে থেকে মাস্টার্সটা করা এবং দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে একটা অন্য দেশ দেখা ভারতবর্ষে দেখাই হয়ে গেছে অন্য দেশ দেখা এবং সেটা অনেকখানি চোখ খুলে দিল যে কিভাবে তারা করছে কি ভাবছে কিভাবে তারা দেশটাকে তৈরি করেছে মানে আমাদের এখানে আমরা খুব কমনলি দেখি একটা বাদাম খেয়ে ঠোঙাটা ফেলে দিলাম ওখানে সেটা করতেই পারবে না নিজেরা করবেই না মানে ওটা ভাবতেই পারে না যেটা করা যায় ভাবতেই পারে না এবং একটা ওখানে আমাদের যেন রাস্তা ক্রস করার জন্য ওয়াকিং সাইন থাকে ইফ ইটস রেড নো ওয়ান উইল ক্রস ইভেন ইউ দ্য রোড ইজ এম টি টোটালি এম টি কিন্তু আমি তো বলি আই ডু মানে ডিসএগ্রি করি এক জায়গায় বিদেশে কিন্তু এটা এ করে দিয়েছে এত হাই ফাইন্স যে দে হ্যাভ বিন কম্পেলড এবং সেইটাই ও তাদের হ্যাবিট করে দিয়েছে যে কোনো কিছু ফেলতে ইচ্ছে করলে তারা একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে গাড়ির মধ্যে রাখে এবং ট্র্যাশ বিনে আমাদের এখানে তো ট্র্যাশ বিনও ঠিক নেই যে তুমি ট্র্যাশ বিন খুঁজে পার করে এটা ফেলবে সো দ্যাটস অনেক সময় আমি আমার গাড়িতে রেখে দিই বা পকেটে ঢুকিয়ে নিই যখন যেখানে পাই সেখানে ফেলি আর একটা জিনিস দেখো এই কলকাতার মানুষই যে লোকটা রাস্তায় থুতি ফেলছে এই লোকটা এরম একটা কাগজের ঠোঙা ফেলে দিচ্ছে সে যখন মেট্রো স্টেশনে গিয়ে নামছে সিঁড়ি দিয়ে তার কিন্তু অ্যাটিটিউড চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এই তুমি যেটা বললে একটা কথা যে হাই ফাইন হ্যাঁ ওই একটা কারণেই কিন্তু হচ্ছে যে পুলিশ ধরতে পারে ধরলে ঝামেলা কিন্তু সেটা করতে করতে আমি দেখেছি আমি অনেক বছর ধরে আমেরিকায় যাতায়াত করি করতে করতে ওটা হ্যাবিট হয়ে গেছে আর কিন্তু ফাইনের জন্য না ফাইনটা মনের পেছনে কোথাও একটা থাকে যে আমি এটা করব না দিস ইজ মাই কান্ট্রি আই উইল কিপ ইট ক্লিন দিস ইজ মাই সিটি আই উইল কিপ ইট ক্লিন এবং সেটা করা সেটা সেটা করার জন্য নিজের ঘর ধর পরিষ্কার রাখা ট্র্যাশ বিনে তাদের যারা যেখানে কালেক্ট করে যায় সেখানে এক জায়গায় করা সো দিস হ্যাজ বিন আ পার্ট অফ দে লাইফ দ্যাট দে ডু এবং আমার মনে হয় হ্যাবিটস ফাইন করেছিল সেটা করার জন্য ঠোকাটা এবং এটা নাও ইটা স্টার্ট আমি সেদিনকে আমি অত দূরেই যাচ্ছি না সেদিনকে একটা ইউটিউব চ্যানেলেই দেখছি রাজশাহী শহর বলছে দ্য ক্লিনেস্ট সিটি ইন বাংলাদেশ এবং একজন বলছে যে আমি ঢাকায় বড় হয়েছি পড়াশোনা করেছি রাজশাহীতে বেড়াতে এসেছিলাম ঠিক করলাম এখানেই থেকে যাবো এবং বলছে কেউ নোংরা ফেলে না রাস্তায় 
সেটা আমাদের পাশে এখান থেকে কতটুকু ঠাকুরদার বাবা আমার ঠাকুরদা তো প্রথমে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীতে ছিলেন দুই ভাই ছিলেন আর ঠাকুরদা ছিলেন অনুশীলন সমিতিতে আর তারপরে পরবর্তীকালে গান্ধীজির সংস্পর্শে এসে তিনি কংগ্রেসে আসেন গান্ধীজি সবসময় দুঃখ করতেন যে আমি যে এত চিঠি লিখি পিটিশন লিখি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে আমি সেই ইউরোপিয়ান কালি ইউরোপিয়ান কালে তখন ছিল না তখন তো ব্রিটিশ কালি আসতো সেটা দিয়ে আমি লিখবো কেন আমাদের দেশের লোক কেন করতে পারবে না তো এটা একটা গান্ধী বলেছিলেন হ্যাঁ অনুপ্রেরণা এই সময় কি হলো আমার ঠাকুরদা তখন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে জেলে ছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন সেখান থেকে তিনি পরীক্ষা দিচ্ছিলেন এমএসসি ফিজিক্সে তিনি পেন ব্যবহার না করে এটার সঙ্গে ওটা কিন্তু সম্পর্ক নেই পেন্সিল দিয়ে লিখেছিলেন বলে তার মার্কস কাটা হয়েছিল এবং তিনি সেকেন্ড হয়েছিলেন এইসব ঘটনার পরে যেটা হলো যে তো সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত যিনি ছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যালের চিফ কেমিস্ট এবং বিরাট ব্যক্তি তিনি ঠাকুরদাকে ডেকে পাঠান বলে তোমরা কি এটা পারবে করতে তখন ঠাকুরদা একটা ফর্মুলেশন তৈরি করে নিজে এবং দেখান তাকে সুধীর সুন্দর শুধু কৃষ্ণধারা বলে একটা কালি তৈরি করেছিলেন তিনি বললেন যে না না তোমার যেটা কালি সে এটা অনেক সুপিরিয়ার আমার কালির চেয়ে তো উনি নাম দিলেন সুলেখা আচ্ছা নাম দিয়েছিলেন সুলেখা তো এবার সেই কালিটা নিয়ে আরও ডেভেলপমেন্ট হলো এবং যেটা করা হলো যেটা হলো দেখা গেল সেটা হচ্ছে যে কালিটা ইউরোপিয়ান কালির সঙ্গে মানে সমমানের হলো ঠাকুরদা ছিলেন হচ্ছে ফিজিক্সের রিসার্চ বলতে বাড়ির পাশে কুয়োর পাশে একটা ছোট্ট ঘরে কয়েকটা ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে তারপরে তখন পড়ার ছিল না এখানে সেই দিয়ে করা প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়েছে প্রচুর জিনিস করতে হয়েছে কিভাবে করেছে এখনকার শুনলে মানে আমরা জানি না মানে ওইখান থেকে ওই বেসিক জিনিস দিয়ে বাঙালির কালচারের সাথে সুলেখা নামটা জড়িয়ে গেল মানে হাউলি প্রথম হচ্ছে কোয়ালিটি কোয়ালিটিটা এমন ভালো মানে এত ভালো হলো তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ন্যাচারালি সব কিছু ইম্পোর্ট কমে গেল এবং আমাদের কালির অনেক কটা র মেটেরিয়াল হয়তো বাইরে থেকে আসতো সেগুলোতে টান পড়লো তখন প্রচুর কালির কোম্পানি চলে আসে এবং ওই সময় ওই পিরিয়ডটায় প্রচুর কালির কোম্পানি থাকে সুলেখা সেই সময় একটা অ্যাড দিয়েছিলো খবরের কাগজে সুলেখা বলেছিল আমরা অন্য জিনিস দিয়ে আমরা কালি তৈরি আমাদের জিনিস যোগান পাচ্ছি না আমরা কালি বেশি তৈরি করতে পারছি না সুতরাং এই সময় আপনারা আপনাদের ভালো পেনে শুধু সুলেখা কালি ইউজ করবেন আমরা প্রোডাকশন বাড়াতে পারবো না যুদ্ধের পর দেখা গেল কি যে যারা এই সময় অনেক কালির কোম্পানি এসছে তারা সবই চলে গেল বাজার থেকে তারপরে দেশ স্বাধীন হলো বিদেশি কালির আবার ঢুকল কিন্তু সুলেখার সঙ্গে মানে তারা পেরে উঠল না মান তখন সুলেখা আরও এগিয়ে গেছে এবং তখন লোকের ঘরে ঘরে সুলেখা পৌঁছে গেছে তো সেটা এটা কি এই ব্র্যান্ডিংটা কি ভালো কাজের জন্য আমাদের কালিটা ব্যবহার করো মানে আমার আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে দেখো এখন তো নানান মিডিয়া রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া তো সেই সময় তো ছিল না সেটা হয় মুখে মুখে কিংবা 
কাগজের বিজ্ঞাপনে আর কি তখন তো হোর্ডিং ব্যানার্স তখন ছিল তখন হাউ ডিড ইট মানে গান্ধীজি ইউজ করা শুরু গান্ধীজি এই কালে দিয়ে লিখলেন আচ্ছা রবীন্দ্রনাথ এই কালে দিয়ে লিখলেন এবং সব মানে সুলেখা হয়ে গেল সিনোনিমাস টু ন্যাশনাল মুভমেন্ট পূর্ববঙ্গ থেকে যত মানুষ এসছে সবাইকে কিছু না কিছু প্রাসাচ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং সুলেখা তখন বাংলা বলে থাকলো না সুলেখা কিন্তু চলে গেল হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষে আজকে আসাম বলো নাগাল্যান্ড বলো ওদিকে তুমি জম্মু কাশ্মীর বলো যে কেরালা বলো এভরিওয়ার এবং তারপরে দেশের বাইরে আজকে আমাদের যে সার্ক কান্ট্রি এক্সপোর্ট তো হতেই একদম চলে আসি প্রথম আলাদা কোন শেষে আমার একটা ম্যান্ডেটরি প্রশ্ন থাকে আমি বলি আমি বলি মোমেন্টস মেক এ লাইফ মুহূর্তই জীবন তৈরি করে যে মুহূর্ত চলে গেছে সে বিল গেটস দা বিলিয়ন অফ বিল গেটস ওয়ান্ট গেট ইট ব্যাক লারি পেজ কিংবা জ্যাক ওয়েলস কে কে পাবে না মুহূর্ত যে চলে গেছে হাউ মে তো আমার এটা প্রশ্ন থাকে যে এনি মোমেন্ট টিল ডেট তুমি আমার চেয়ে অনেকটা ছোট ভগবান প্রার্থনা করুন সুস্থ থাকো দীর্ঘ জীবন এনি মোমেন্ট টিল ডেট উইচ ইউড লাইক টু চেরিশ ফর দ্য রেস্ট অফ ইউর লাইফ দেখো সুলেখা বন্ধ হয়ে গেছিল হাইকোর্টের অর্ডারে লিকুইডেশনে চলে গেছিল যেদিন সেটা পারমানেন্টলি স্টেড হয়ে গেল বলা হলো সুলেখা খুলবে সেদিনটা আমার মনে হয় আমার কাছে কারণ আমার অনেক স্ট্রাগল করে এটাকে খুলতে হচ্ছে কুড়ি বছর বন্ধ থাকার পর সেটি কৌশিক মৈত্র যে নিজের বন্ধ করা কোম্পানি যখন খুললো কুড়ি বছর বাদে চলে এসছি বিরতির কাছে সময় প্রত্যেক দিনের মধ্যে একটা গল্প বলবো একটি ডিস্ট্রিক্ট একটি মেয়ে ফার্স্ট হয়েছে তার ভদ্রলোক যার কন্যা তিনি তিনি খুবই সাধারণ একটি চাকরি করেন একটি অ্যাকচুয়ালি পিয়নের চাকরি করেন একটি প্রাইমারি স্কুলে পিয়নে খুবই সামান্য মাইনে কিন্তু মেয়েটি ডিস্ট্রিক্টে ফার্স্ট হয়েছে বাবা কথা দিয়েছিলেন যে তুমি যদি ফার্স্ট কিংবা সেকেন্ডে হতে পারো পজিশন পেতে পারো তাহলে কিন্তু আমি তোমাকে শহরে গ্রামের সবচেয়ে বড় হোটেল মানে দেয়া তোমায় নিয়ে যাব এবং রুটি মাংস খাওয়াব সো দে ওয়েন্ট টু দ্যাট হোটেল এবং এক প্লেট রুটি মাংস অর্ডার করে এক প্লেট রুটি এবং একদম কষা মাংস যেটা বিখ্যাত তাদের সেই ডিস্ট্রিক্টে সেটা অর্ডার করেন তা যিনি বেয়ার আসে যিনি জিজ্ঞেস করে সাহেব আপনি খাবেন দাদা আপনি খাবেন না বলছে না দেখুন আমি আমার মেয়ে তো ফার্স্ট হয়েছে আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম এসছি আমাদের খুব সামান্য অবস্থা এত বড় হোটেলে দু প্লেট খাওয়ার মতো আমাদের সমস্যা না আমি এক প্লেট এক প্লেটই খাওয়া না আমি বিলবি ভেরি হ্যাপি আমার মেয়ে খেতে পারলে তার এর মতন আনন্দ আর কিছু নেই পেয়ারাটি কি মনে হয় তার মালিকের কাছে চলে যায় মালিকের কাছে গিয়ে বলে যে দেখুন আমার আমার একটা একটা মানে সবিনয় নিবেদন যে এরকম এসছে আমাদের ডিস্ট্রিক্টে ফার্স্ট হয়েছে মেয়েটি বাবা এরকম একটা একটা এরকম সামান্য চাকরি করেন এক প্লেট খাচ্ছে আমি আপনি যদি দু প্লেট যদি দেন ভদ্রলোক খানিক্ষণ অনেক দূর থেকে যারা বসে আছে ওই ভদ্রলোক তার মেয়েকে দেখলেন তারপর এই বেয়ারাটিকে বললেন তুমি দু প্লেট তো ওদের দাওই আরও চার প্লেট প্যাক করে দাও তার সাথে কিছু ডেজার্ট আইটেমস মানে মিষ্টি টিষ্টি সেগুলো প্যাক করে দাও আমাদের আমাদের ডিস্ট্রিক্টের এরা করব আমাদের এদের জন্য কিছু করা উচিত ভদ্রলোক তো পেয়ে একদম মোহিত হয়ে গেলেন যে বললো না 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 আমি আমি পয়সা দিতে পারবো না বলছে না না পয়সা নেই আমাদের হোটেলের মালিক বলেছে হোটেলের পক্ষ থেকে দেওয়া হলো তারা খেয়েটে চলে যায় এইখানে কিন্তু গল্পটা শেষ হয়ে যেত আর গল্পটা এখানে শেষ না একটা মহৎ মানুষের একটা উদার হৃদয় মানুষের অনেক বছর বাদে অনেক বছর বাদে খবর হলো যে ওইখানের ওই ডিস্ট্রিক্টের ওই হোটেলে কালেক্টার ম্যাডাম আসবে হইচই পড়ে গেল কালেক্টার ম্যাডাম ওরকম একটা ওরকম একটা হোটেলে আসবেন বুঝতে পারছেন তো একটা মানে একটা ভিভিআইপি একজন আসছেন তার লাল গাড়ির হুটার চালিয়ে কালেক্টার এলেন কালেক্টার নামলেন তার বাবা উঠাবলেন হোটেলের মালিক দাঁড়িয়েছিলেন সেই এক প্লেট অর্ডার দিলেন এক প্লেট রুটি আর মাংস ভদ্রলোক কীরকম যেন একটু অবাক হয়ে গেলেন যে কালেক্টার এসছে তখন বললেন আর এক প্লেট তো আপনার থেকে আসবে 
বলে আপনি চিনতে পারেননি আমি সেই মেয়ে যাকে আপনি যার বাবাকে আপনি পঁচিশ বছর আগে দিয়েছিলেন তার অবস্থা ছিল না বলে ঠিক অবস্থা ছিল না বলে ফ্রিক এবং আমি সেটা ভুলিনি মরাল অফ দ্য স্টোরি কাউকে তুচ্ছ চাচ্ছিল্য করবেন না ইউ ডোন্ট নো হোয়াট হ্যা গড হ্যাজ ইন স্টোর ফর ইউ আর দি আদার্স আমরা যদি সবাইকে তার প্রাপ্য সম্মান প্রাপ্য ভালোবাসা প্রাপ্য মর্যাদা নিজের অনুযায়ী দিয়ে যেতে পারি তাহলেই কিন্তু আমরা সোনার দেশ গড়তে পারবো কৌশিক আপনার সাথে আপনাকে কি তোমার কেমন গুলি যাচ্ছে কৌশিক বাবু ইজ আ পার্সন ফ্রম মাই সেম স্কুল সাউথ পয়েন্ট সেম কলেজ আলপু ইউনিভার্সিটি তাই যেন তুমি বলে তো হচ্ছে অ্যান্ড জুনিয়র টু মি সুতরাং তুমি বলে বলছি সুতরাং কেউ কিছু মনে করবেন না নিজ গুণে কমা করে দেবেন একটু পার্সোনাল লাইফ তোমাকে যারা চেনে এখন মানে ইনফ্যাক্ট আমারও তোমার সাথে পরিচয় জুনিয়র সাউথ পয়েন্ট কিংবা অ্যাজ এ সুলেখা ম্যারেজ তো একটু পার্সোনাল লাইফ যদি শেয়ার করে একটু তো তুমি বললে বাবার এমনি ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মা বাবা স্ত্রী সন্তানের কথা যদি একটু বলে ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট এ কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স আই নর্মাল একটা বাঙালি ফ্যামিলি জয়েন্ট ফ্যামিলি এখনো বাবা মা আছেন স্ত্রী আছে কন্যা আছে মা এম কম করল রিসেন্ট ডিজ এভিয়ার থেকে আমাদের একই বাড়িতে আমার কাকারা থাকেন তাদের পরিবার থাকেন তো সবাই একসঙ্গেই থাকি আমরা একই বাড়িতে মানে রেয়ার মানে ভেরি ভেরি রেয়ার আর আমার যত বয়স আমাদের বাড়ির বয়স তার চেয়ে একটু বেশি পাড়াটাও একই আছে বন্ধু বান্ধবরাও একই আছে স্ত্রী কি কিছু করে স্ত্রী স্কুলে পড়ান স্কুলে পড়া আর মেয়ে সবে ইনকাম পাস যে কোনো একজন প্রফেশনালের আমি দেখেছি একটা হবিস থাকে যেরকম সৌমিত্রবাবু যেমন দেড়শোতম এপিসোডে এসছিলেন আমি ওনাকে বলো তো অনেকে জানতেনই না যে সৌমিত্রবাবুর স্ট্রেস বাস্টার হচ্ছে আঁকা ক্যানভাসে আগে অনেক হবি ছিল কিন্তু ইদানিংকালে আমার একটা অন্য জিনিস ডেভেলপ করেছে মানে করছে দেখছি আমি যেটা জানতাম না আমাদের এখানে প্রচুর কালেক্টার আছে এবং বিভিন্ন ধরনের তাদের প্যাশনস আছে আমি এই কালেক্টারদের কালেকশন দেখা ইট হ্যাজ বিকাম মাই হবি মানে এবং ইটস ভেরি সারপ্রাইজিং এবং আমি একটু যদি এক্সপ্লেন করে বলো তাহলে আমার দর্শকদের মানে একজনের কাছে গেলাম তার কাছে সত্যিত সবকটা সিনেমার অরিজিনাল যে পোস্টারগুলো দেওয়ালে লাগানো হতো খুব বাজে কাগজের পোস্টার সেইটার কালেকশন পুরোটা আছে ও আচ্ছা একজনের কাছে গেলাম সে আমাকে সুলেখার কিছু কালির বোতল দেখালো যেটা আমি কোনোদিন দেখিনি ইং ট্যাবলেট দেখালো পাউডার দেখালো যেগুলো আমি কোনোদিন দেখিনি আর একজনের কাছে গেলাম তিনি দেখালেন সুন্দরবনের মেয়েদের হাতে তৈরি করা কাজ মানে সুতোর কাজ কারণ মেয়ে দেখতে গেলে আগেকার দিনে লোকে জিজ্ঞেস করতো কি মেয়ে কাজ জানি কাজ জানি তো ওরা মেয়েদেরকে মানে ট্রেন করতো অসাধারণ কাজ সব সেগুলো তিনি কালেক্ট করছেন এবং অদ্ভুত অদ্ভুত কালেকশন মানে আমরা এখন বলি চীন থেকে আসছে যেমন লক্ষ্মী গণেশের মূর্তি ইনিশিয়ালি শুরু হয়েছিল জাপান আর জার্মানি থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পরশুদিনের জিনিস ওরা বুঝতে পারতো না যে কোনটা চলবে মানে ওরা তাই জন্য ওখানে একজনের কাছে দেখুন প্রচুর কালেকশন এই ওই ধরন ওই সবগুলোর যার মধ্যে গণেশ মূর্তিও নেই লক্ষ্মী মূর্তিও নেই কারণ ওরা ওই স্টাডিটা করেনি চাইনিজরা যেটা করেছে ওরা যেটা ভেবেছে এটা ভালো সেটা জিনিসটাই দিয়ে দিয়েছে তো এরকম সেই ভদ্রলোক এইসব জিনিসগুলো কালেক্ট করেন এবং পেন কালেকশন মানে যেটা আমার লাইনে মানে আমি একজনের সঙ্গে কথা হলো দশ হাজার বারো হাজার পনেরো হাজার ফাউন্টেন পেন্স এবং মানে আমি দেখেছি একজন ক্যামেরা কালেকশন থাকে ক্যামেরা ক্যামেরা একটু চলে আসি কেন লোকে শুনতে এই যে ইয়ার ফাইট ব্যাক টু মেক সুলেখা রেলেভেন্ট এগেন সুলেখা লাইভ এগেন এইটা সম্বন্ধে যদি ছোট করে বলো আমাদের আমাদের হ্যাঁ আমাদের বলে কুড়ি বছর কুড়ি বছর বন্ধ ছিল তারপর প্রথমে না একটা প্রশ্ন হচ্ছে কেন বন্ধ হলো সেকেন্ড হচ্ছে হোয়াট ডিড ইউ ডু ফর দিস টোয়েন্টি ইয়ার্স টিল ইউ ওপেন বন্ধ তো হয়েছিল একটা সোশিয়াল পলিটিক্যাল কারণে ওই সময় যাদবপুর অঞ্চলে যতগুলো ফ্যাক্টরি ছিল সবকটাই ক্লোজ হয়ে যায় কৃষ্ণা গ্লাস কৃষ্ণা গ্লাস সুলেখা অন্নপূর্ণা ডাবর উষা বেঙ্গল ল্যাম্প মানে দ্য লিস্ট ইজ ইনোভার্মাস চব্বিশ খানা কোম্পানি বন্ধ হয় আমি তখন তখন আমি যাদবপুরে পরিবহন কোম্পানি বন্ধ হয় পরবর্তীকালে আমি এক বছর এখানে চাকরি করি তারপরে বিদেশে যাই বিদেশ থেকে ফিরে এসে 
সেটা আমার ঠাকুরদা বলেন যে চলে আসলাম বিদেশে আমি পেয়ে গেছিলাম মানে বিএসি পেয়ে গেছিলাম এবং অলমোস্ট একটা চাকরিও ছিল তো ঠাকুরদা বলেছিলেন যে না তুমি তো গেছো পড়াশোনা করার জন্য সে দেশটা দেখার জন্য তোমার এবার ফিরে এসে কোম্পানি খোলার চেষ্টা করো তো আমি ফিরে আসি ফিরে এসে যেটা আমার বেসিক জায়গা ইঞ্জিনিয়ারিং সেই ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি আমি শুরু করি এবং খুব ভালো সাপোর্ট পাই বড় বড় কোম্পানির কাজ তো আমাদের হয়তো কাজটা ভালো লেগেছিলো তাদের এবং ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি আমাদের নাম ছড়িয়ে পড়ে পার্টিকুলারলি ওয়াটার লাইনে সেটা তুমি শুরু করো সেটা আমি শুরু করি তারপরে সুলেখা খুলল এবং ওই সময় প্রচুর লোককে অটো ক্যাট তখন এসছে এবং ট্রেনিং দেওয়া শুরু করে জানতাম বিভিন্ন কোম্পানি বড় বড় কোম্পানি সব ড্রাফটসম্যানদের ট্রেনিং এগুলো করে ওই সময়টা চললো তারপরে সুলেখা যখন খুললো তখন কিন্তু আমরা প্রথমে কালিটা নিয়ে আমরা এগোই নিই প্রথমে আমাদের খুললে কি করে সেটাই তো একটা সেটা বিরাট স্ট্রাগল মানে কোর্টের স্ট্রাগল বলে কোর্টে দৌড়াতে দৌড়াতে জুতো সুক্তো খুলে যাওয়ার মতো অবস্থা সেটাই হয়েছিল কিন্তু যাই হোক একটা রিসোর্স ফ্রম তোমার এই কনসালটেন্সি থেকে রাইট আমাদের কিছু আমরা তো সোলার লাইনে আবার একটা ভার্টিক্যাল খুলি সোলার প্রোজেক্টস তো শুনলে অবাক হবে যে আমরা হচ্ছি ভারতবর্ষের প্রথম কোম্পানি প্রবাবলি একমাত্র কোম্পানি যে উইচ রানস ওনলি অন সোলার আচ্ছা গোটা কোম্পানি ও এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট মানে ইট হ্যাজ সামথিং যে সোলার রানস ওনলি অন সোলার মানে দ্যাটস আ স্টেটমেন্ট ইন ইটসেলফ মানে আমাদের ইলেকট্রিক বিল ইট ওয়াজ 30000 प्रीवियसলি নাও গোটা মানে তার থেকে পার মান্থ এখন গোটা বছরে 300 টাকা থেকে 400 টাকা ও কোটি <laughs> আমরা <laughs> হাতে লেখা ফাউন্টেন পেনে লেখা কালি দিয়ে লোকে লিখছে কালি দিয়ে আঁকছে কালি দিয়ে স্কেচ করছে ডুডলিং করছে জার্নালিং করছে ইটস এ ভেরি গুড স্টেজ বাস্টার এবং অনেক বড় বড় দেখবে শিল্পী ডাক্তার লিগাল প্রফেশনাল লোক তারা কিন্তু কালি পেন ছাড়া ইউজ করবে না তুমি দেখো বিলেজ ফেরার ডাক্তার কালি পেন ছাড়া কিন্তু করবে না কারণ ওদেরকে শেখানো হয় যে এইটা দিয়ে ইউজ করো তোমার মনের সঙ্গে মাইন্ড বডি কোয়ার্ডিনেশন এটা কালির পেনে সবচেয়ে ভালো যেখানে বাঙালি অন্তপ্রনারশিপ প্রায় নর্থ আর সাউথ পোল সেখানে তোমাদের ফ্যামিলি এতদিন ধরে করেছে দেন ইট ওয়েন্ট মানে ব্যাড ইট ইট ওয়াজ ক্লোজ ডাউন and over 20 years struggle you came back uh, all our congratulations and best wishes and prayers that it runs uh, where do you see yourself with the company yourself and the company 5 years from now panch bochore tomar planning ki have you got any planning Amar, for Amar the 5 Amar. years Amar. with this changing world which is changing every day almost now yes, right. but every month or almost every day we, we are trying to bring back people to some habits old habits jeta aajkal ka generation ka je old habits ho but um, সেটা যদি আমরা করতে পারি এবং সেটা করার দিকে আমরা যাচ্ছি এবং সেটা করার দিকে আমাদের আমরা রেসপন্স পাচ্ছি খুব ভালো রেসপন্স পাচ্ছি বলেই যাচ্ছি লোকে বই পড়া লেখা 
এইখান থেকে যে আনন্দটা লোকে পাবে এতে যে সাইকিয়াট্রিক একটা তোমার স্ট্রেস আসবে সেটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু হচ্ছে আজকে তুমি ভাবো আমার প্রথম গেস্ট ছিলেন বন্ধন ব্যাংকের চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ঘোষ এবং চন্দ্রশেখর বাবু তখন সেই বছরই বন্ধন মানে যেটা এ ছিল মাইক্রো স্মল মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যাংকের এপায় টাটা বিলা জেনারি ভেরি ফর্চুনেট টু স্টার্ট উইথ সাচ আইকনিক পার্সন আর দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম তো আমার উদ্দেশ্য ছিল দ্যাট আই ওয়ান্টেড টু বি এ সোলজার ইন মেকিং সোনার বাংলা সোনার বাংলা করার একজন সৈনিক হতে চেয়েছিলাম এবং তাই এখনো তাই হতে চাই তা তোমার কি মনে হয় বাংলা সোনার বাংলা করার দিকে ঠিকভাবে এগোচ্ছে বিকজ ইউ আর বর্ন ব্রট আপ ইন ক্যালকেটা চেষ্টা তো হচ্ছেই এই নিয়ে কোনো ডাউট নেই আর একটু প্ল্যানিংটা বেটার হলে হয়তো রেজাল্ট আরও বেটার আসবে সদিচ্ছা সবারই রাইট ডিরেকশন মানে ডিরেকশনটা একটু ঠিক করতে হবে রাইট ট্র্যাক এটুকু তুমি বলতে পারো তোমার মনে হয় না যে আমাদের নিজেদের মানে অন্যদের থেকে নিজেদের ঠিক করাও একটা সব সময় তুমি নিজে না ঠিক থাকলে অন্য কাউকে ঠিক করতে পারবে না আজকে আমি অন্যদেরকে যদি সোলার নিয়ে বলছি যে সোলার দিয়ে তুমি এই সেলিং করো আমি নিজের কোম্পানিতে ফার্স্টে লাগিয়ে আর লিখি বলেছি দেখো এই হচ্ছে রেজাল্ট তাই জন্য আবার বলি প্রত্যেক দিনের মতো মানে সোনার বাংলা কোনো রাজনৈতিক দল নেতা নেত্রী করবেন না সোনার বাংলা করবে আমার আপনার মতো সোনার বাঙালি তাই আসুন হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা করি আমার শেষ প্রশ্ন তুমি যদি আমার এপিসোডগুলো দেখো প্রত্যেকটা এপিসোড যতটা এসে তিনশো দশটা এপিসোড হয় প্রত্যেকটা এপিসোডে সেভেন রুলস অফ সাকসেস থাকে সাফল্যের সাত কাউন্ট থাকে এইগুলো কিন্তু আমার কোনোটাই আমার লেখা না এগুলো ইন্টারনেট থেকে কোলেক্ট করে কারো কারো অনেকের রুলস থেকে কোনো কোনো কার সময় সাতটা একই জায়গা থেকে কোনো কোনো সাতটা সাত জায়গা থেকে নেয় টিম জয়ের পথে সঙ্গে শুধু তার অতিথি নির্বাচন করে তার সাফল্যের নিরিখে তার কিংবা তার কাব্যনি সাফল্যের নিরিখে তুমি জানো আমি গত চোদ্দ বছর ধরে টেকনো ইন্ডিয়া ডিরেক্টরেন্ট সিইও হিসেবে কাজ করছি এবং আমার একটা সিংহভাগ দর্শক এবং ভিউয়ার্স হচ্ছে স্টুডেন্টস তাই জন্য আমার শেষ প্রশ্ন তাদের জন্য এবং ফর দ্য ফর মাই ভিউয়ার্স যারা দেখেন ইয়োর অ্যাডভাইস ফর সাকসেস ইন লাইফ ছাড়লে চলবে না তাহলে ভালো কৌশিক সেটাই বললো নেভার গিভ আপ ডোন্ট গিভ আপ অ্যান্ড ইউ উইল সাকসেড খারাপ সময় বাস্তব খুব কঠোর খারাপ এবং ভালো সময় দিয়ে মানুষের জীবন খারাপ সময় ওভারকাম করলে ভালো সময় কিন্তু আসতে বাধ্য চলে এসছি প্রোগ্রামে একদম শেষে ধন্যবাদ দেওয়ার পালা ধন্যবাদ দেবো দিব্যেন্দ্র শেখর লাইরি আশা কমিউনিকেশন সুজয় শাহা স্যাটলিং অ্যাডভার্টাইজিং শর্মিষ্ঠা দাস ক্যানভাস কমিউনিকেশন গৌতম পাল ইনফরমেশন অ্যাডভার্টাইজিং অভিজিৎ মিত্র পোর্ট্রি অ্যাডভার্টাইজিং নুমি মেহতা সেলভার এবং কৃষ্ণ শাহ কারুকৃত অ্যাডভার্টাইজিং হোর্ডিং পোস্টার্স ব্যানার্স দিয়ে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছে এক মুখে মুখে চলা নাম ধন্যবাদ দেবো সুদীপ কুমার কুণ্ডু এবং সুসুমন কুণ্ডু ডিরেক্টর রেজনমি গ্রুপ যারা আমার ডিজিটাল মিডিয়া মার্কেটিং করেন ধন্যবাদ দেবো দেব সেন যিনি প্রথম মধ্যে এবং শেষে যে গানটা শুনতে পান জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় সেই গান ডাইরেকশন অ্যান্ড কম্পোজ করেছেন ধন্যবাদ দেবো রাঘব চট্টোপাধ্যায় যিনি এই গানটা গিয়েছেন ধন্যবাদ দেবো কিছু সময়ের জন্য আমাদের সাথে ছিলেন শেয়ব্রত স্কুল অফ নার্সিং এর ট্রাস্টিজ অফ ডিরেক্টর থ্যাংকস টু দেম অলসো চলে যাওয়ার আগে প্রত্যেক দিনের মতো বলে যাব একটা হিন্দি শাহারি বলতে ভাল লাগে মোটিভেটেড লাগে ইন্সপায়ার লাগে বলে শের আগে ছেলাং মারনে কে লিয়ে উনকা এক কদম পিছে হটাতা হয় শের আগে ছেলাং মারনে কে লিয়ে উনকা এক কদম পিছে হটাতা হয় इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे ढकेलती है इसलिए जिंदगी आपको जब पीछे ढकेलती है तो घबराओ मत घबराओ नहीं आप ये समझ लो कि आप जिंदगी आपको ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है आपको ऊंची छलांग देने के तैयार है जिंदगी आपको ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है नमस्कार फिर आज वो पर शनिवार विकल साढ़े पांचटा देखते थकून जय पथे संगे सोजा जय पथे 
生给主。